Witajcie moi drodzy widzowie. W poprzednim moim filmie zamieściłem dwa krótkie fragmenty wywiadów z dwoma więźniami, którzy pracowali w obozach pracy, w filiach obozu koncentracyjnego Grossrozen w Górach Sowich. I w tym poprzednim filmie w komentarzu zadałem pytanie, czy chcielibyście usłyszeć, zobaczyć szerszy fragment tych, tych wywiadów z tymi byłymi więźniami. No i widziałem, widziałem, że w komentarzach było całkiem spore zainteresowanie, dlatego w tym filmie chciałbym przedstawić pierwsze nagranie z pierwszym więźniem w szerszym oczywiście kontekście. Ale zanim przejdziemy do, do tego wywiadu, to kilka słów tytułem wstępu, kilka słów wyjaśnienia z mojej strony, w jakich w ogóle okolicznościach dochodziło do nagrania tych nagrań. Otóż, moi drodzy, po pierwsze, to są nagrania wykonane za granicą przez zagranicznych badaczy, przez zagranicznych naukowców. One są poprowadzone w języku angielskim i to zazwyczaj było tak, że ci więźniowie opowiadali o całym swoim życiu, o całej historii związanej właśnie z, z ich losami w czasie II wojny światowej, a ci zagraniczni badacze nie wdawali się w, w szczegóły, które na przykład tutaj u nas miały miejsce na terenie Górsowich. I bardzo często w tych wywiadach ci więźniowie właśnie opowiadali tą całą swoją drogę i zaczynali na przykład od dzieciństwa, był krótki rys dzieciństwa, później opowiadali już o czasach II wojny światowej, trafiali do getta jako Żydzi, później to getto było yy, likwidowane, byli deportowani do Auschwitz, później w tym Auschwitz następowała selekcja na rampie, oni po tej selekcji byli przewożeni w Góry Sowie do obozów pracy, później wykonywali pracę w tych obozach, później znowu te obozy pracy w Górach Sowik były likwidowane, następowała ewakuacja na południe, trafiali bardzo często do Madhausen, do Ebenzi. No i później gdzieś tam w maju 45 roku następowało ich już wyzwolenie zazwyczaj przez wojska amerykańskie. Także te wywiady są bardzo długie. Oni opowiadają właśnie o całych tych swoich losach, o całej tej gehennie, która ich spotkała w czasie II wojny światowej. Też czasem opowiadają o tym, co co działo się po wojnie, jakie były ich powojenne losy. I to są bardzo długie, e, długie nagrania i ci badacze też nie, nie wdawali się w takie szczegóły, które by nas e, interesowały. E, ja z tych nagrań e, wyciąłem te fragmenty, które bezpośrednio dotyczą tutaj e, obozów w górach Sowich, czyli no, tego, co tak naprawdę nas interesuje i je przetłumaczyłem. I tłumaczenie było wykonane przeze mnie z pomocą mojego kolegi. I tutaj moja taka uwaga, bardzo często w tych wywiadach pojawia się terminologia religijna. I, i ja to oczywiście przetłumaczyłem na tyle, na ile pozwala mi stan mojej wiedzy w tym zakresie, no ale musicie wziąć poprawkę na to, że mogłem popełnić jakieś, jakieś błędy w tym zakresie. To oczywiście nie było w żaden sposób moją intencją, to nie było zamierzone, ale takie błędy, z góry mówię, mogły się w związku z problemami z rozszyfrowaniem niektórych określeń pojawić. No i przechodzimy do naszego pierwszego byłego więźnia. Mam przygotowaną ściągę, krótki rys więzień, były więzień profesor David Haliwni, urodzony w 1927 roku w Kobyłęckiej Polanie na terenie Czechosłowacji na Zakarpaciu. I teren ten został tuż przed wojną zajęty przez Węgry. Następnie w 1944 roku po zajęciu Węgier przez Niemców trafił do getta, a następnie z tego getta transportem kolejowym został przewieziony do Auschwitz-Birkenau, gdzie został oddzielony od rodziny w trakcie selekcji na rampie. Następnie po kilku dniach, jak mówi na pewno mniej niż po tygodniu, został przewieziony 
do obozu w Górach Srowich, trafił do KL Grossrosen, do filii obozu pracy Al Rize, konkretnie trafił do obozu na Włodarzu, czyli ówczesna nazwa Wolfsberg, obóz AL Wolfsberg. I jeżeli go dobrze zrozumiałem, do tego obozu na Włodarzu trafił bezpośrednio z pominięciem obozu macierzystego w Rogoźnicy. I jak sam wspomina, jeżeli go dobrze zrozumiałem, nie miał, nie miał numeru obozowego. To jest też taka ciekawostka. I zanim przejdziemy już do rozmowy z Davidem Haliwni, chciałbym jeszcze powiedzieć kilka słów na temat terminologii, różnych znaczeń, słów, które pojawiają się w wywiadzie, tak żebyście no mieli lepszy, lepszy pogląd całej sytuacji, żebyście lepiej mogli tę rozmowę zrozumieć. Być może niektórzy z Was z tymi określeniami się już kiedyś spotkali, no ale ja chciałbym je mimo wszystko w krótkich kilku słowach wytłumaczyć. I pierwsze określenie, które się pojawia oczywiście w kontekście nie tylko tutaj naszym, ale w kontekście chyba wszystkich niemieckich obozów w czasie wojny, to jest kapo. kapo. Kto to byli kapo? Moi drodzy, kapo to byli więźniowie funkcyjni, Czyli oni byli, oni byli wyłonieni z grupy więźniów i ci kapo sprawowali nadzór, kontrolę nad pozostałymi więźniami w ramach tej struktury obozowej. I oni mieli bardzo duże, bardzo duże mieli przywileje, byli bardzo uprzywilejowaną grupą w obozach, sprawowali nad innymi więźniami kapo i bardzo często to się opisuje w ten sposób, że ci kapo bardzo często byli wybierani z grona jakichś osób, które miały przeszłość kryminalną, z grona jakichś kryminalistów, mieli odpowiednie takie predyspozycje do pełnienia tej, tej, tej funkcji i ci kapo wykorzystując uprzywilejowaną pozycję w stosunku do innych więźniów, bardzo często nad tymi więźniami się po prostu znęcali, byli, bili ich na przykład. To ja ci kapo mieli sprawować taką funkcję no, dyscyplinującą innych więźniów. No i już tak trochę uproszczając to, to wszystko, to można powiedzieć, że Niemcy, załoga obozów bardzo często rękami kapo w tej takiej brudnej robocie się po prostu wręczała. To musicie wiedzieć, bo to określenie kapo bardzo często pojawia się w tej rozmowie, zresztą nie tylko w tej. I kolejne określenie z żargonu obozowego to jest słowo, określenie muzułman. Muzułman. I to jest taka zniekształcona forma słowa muzułmanin. I oczywiście no, to nie miało nic wspólnego z wiarą, z islamem. Muzułman to było takie bardzo pogardliwe określenie innego więźnia, którego stan fizyczny, wiecie, wycieńczenie, wychudzenie wskazywał na to, że on jest tuż przed śmiercią. Muzułman w obozie to po prostu był więzień, którego stan fizyczny, wygląd wskazywał na taki stan agonalny, że ten więzień za chwilkę Umrze. I to było bardzo pogardliwe określenie stosowane przez innych więźniów w stosunku do właśnie tych więźniów przedstawiających taki, taki stan. I bardzo często możecie się spotkać właśnie z tym określeniem muzułman, czasem też muzułmanin, rzadziej. Zresztą nie tylko tutaj w tym systemie obozów pracy w Górach Sowich, ale ogólnie w, 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 tej, w tym żargonie, w tej terminologii obozowej, w tych obozach w czasie II wojny światowej, to się pojawia. No i również w naszym wywiadzie to też słowo e, pada. E, kolejna, kolejna ciekawostka. Pojawia się słowo, nazwa firmy. Pojawia się jedna nazwa firmy. Ackerman. Firma Ackerman. I Haliwni w tej firmie e, pracował. 
pewnym momencie, no bo to też trzeba powiedzieć, że to firmy wykonywały pracę w Gulaxowi. Firmy górnicze, firmy budowlane, one dostawały zlecenia na wykonanie konkretnych prac, konkretnych zadań w górach Sowich, no a ci więźniowie po prostu byli tą siłą roboczą, która była do tych firm dostarczana. I powiem szczerze, ja nie sprawdzałem do końca, czy w tych dokumentach, które posiadamy, tych dokumentach związanych z firmami, które wykonywały pracę w górach Sowich, czy ta nazwa również się pojawia, ale na pewno nazwa Ackerman pojawia się w publikacji Martina Weinmana, dotyczącej systemu nazistowskich obozów i ona pojawia się również w kontekście właśnie Wolzberga. Także tutaj mamy pewien wspólny mianownik. I, i pojawia się takie określenie jak Bletel. Bletel. Ale to jest określenie związane tylko z historią tego naszego byłego więźnia. I ten, ten, ten bletel, jeżeli ja to dobrze zrozumiałem, to był fragment pisma, fragment tory, czyli rozumiecie, kawałek, kawałek papieru, fragment pisma świętego, i w ten kawałek papieru jeden z obozowych strażników yy, zawinął swoje jedzenie. Jak, jak, jak w papier, chyba jak w papier śniadaniowy, czy, czy coś takiego. I nasz, yy, nasz tutaj rozmow, rozmówca Haliwni yy, dostrzegł to i wyprosił yy, yy, tego, tego, tego obozowego strażnika, żeby mu ten kawałek tego papieru, kawałek tej tory, zwrócił i, i on o tej historii właśnie, jak to się wydarzyło, opowiada w naszym wywiadzie i również pisał w swoich wspomnieniach. Ale to już jest określenie, ten bletel, to jest określenie związane już konkretnie z jego historią. I właśnie, też trzeba powiedzieć o jednej, o jednej, o jednej rzeczy. Ci, ci więźniowie, ci, ci, byli, ci, ci byli więźniowie, z którymi później były nagrywane wywiady, to bardzo często, jak oni trafiali do obozów, to, 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 byli, to nawet nie byli dorośli, to były dzieciaki. Oni mieli 15, 16, 17 lat, czyli trafiali do obozu w bardzo, bardzo młodym wieku. I trzeba mieć ogromną poprawkę na to, jak chłopak 16- czy 17-letni, jaką ma percepcję postrzegania świata, rzeczywistości wokół siebie, tej rzeczywistości bardzo, bardzo drastycznej, obcej dla niego całkowicie. I na to oczywiście jeszcze nakłada się stres, związany z wojną, śmierć bliskich, rozłąka, jaką on ma percepcję postrzegania świata i na to wszystko jeszcze trzeba nałożyć kilkadziesiąt lat od momentu, kiedy oni pracowali, byli w Górach Sowich, do momentu, kiedy były wykonywane e, nagrania, e, ponieważ to może wpłynąć na e, przekłamanie e, przekazu, który my dzisiaj otrzymujemy. To, to trzeba brać uwagę na to, jako, jaką percepcję może mieć właśnie taki 16- czy 17-letni chłopak, jak on to później już współcześnie nam może opisywać i co może z tego wyniknąć, jakie błędy na przykład. I tutaj mam taką właśnie ciekawostkę tego takiego, takiego błędu, ponieważ właśnie tutaj nasz były więźni Haliwni Wspomina o tym, że, że do bicia sztolni używano dynamitu. Ten materiał wybuchowy, o którym on mówi, ten, ten materiał, którym kruszono skałę, bito sztolnie, określa jako dynamit. No a my wiemy, że w górach Sowich dynamitu nie wykorzystywano. Wykorzystywano donarit ten rodzaj materiału wybuchowego do narit, a w przypadku kompleksu rzeczki mamy udokumentowane, że wykorzystywano saletrę, 
amonową. Na no, no, oczywiście jako chłopak tam 17-16 w zasadzie letni, no nie, nie wdawał się, nie, nie, nie miał świadomości jakiejś różnicy między specyficzną nazwą takiego materiału wybuchowego czy innego. Pierwsze jakieś skojarzenie na temat materiału wybuchowego, no to przyszło mu do głowy dynamit. No i on takie określenie podaje w rozmowie. I tutaj trzeba też wziąć pod uwagę jeszcze jedną rzecz, że wywiady nagrywane są w języku angielskim, a ten język angielski to nie jest ich język ojczysty. Czyli tutaj może pojawić się pewne przekłamanie również w tłumaczeniu tak, z ich języka ojczystego na angielski, z niemieckiego na ich ojczysty, a później na angielski i tak dalej. Tutaj w tych nazwach też też mogą pojawić się przekłamania. Także jakbyśmy brali dosłownie tutaj właśnie jego wypowiedź, no to moglibyśmy stwierdzić, że w 100% używali dynamitu do bicia sztolni. No a wiemy, że, że tak nie było. Także w tych wszystkich wywiadach, moi drodzy, musicie wziąć dużą właśnie poprawkę na, na te informacje, które mogą być w jakiś tam sposób przez te wszystkie czynniki, o których Wam powiedziałem, przekształcone. Jeżeli byście chcieli zapoznać się z losami obozów w górach Sowich, to były, jeszcze raz chciałem podkreślić, obozy pracy w chwili obozu koncentracyjnego Grossrosen. One działały pod wspólnym kryptonimem Arbeitslager Riese. To polecam do zapoznania się z tą publikacją. Doktor Doroty Suli, pozdrawiam zresztą serdecznie panią, panią doktor. Publikacja opisuje właśnie stan badań na temat właśnie obozów pracy Rize ulokowanych w Górach Sowich. Bardzo ciekawa. Myślę, że też cały czas ten stan badań jest, jest aktualny. Wydana przez Muzeum Grossrosen na pewno do kupienia na terenie Muzeum Grossrosen i wydaje mi się, że również chyba jest dostępna w sprzedaży internetowej. Także jeżeli byście chcieli się zapoznać z losami tych obozów, z ich historią, stanem badań, to polecam do kupienia tę pozycję. No i moi drodzy, przechodzimy teraz już do naszego głównego bohatera, do byłego więźnia. Zapraszam do wysłuchania tej rozmowy. Ja tymczasem się z Wami żegnam. Widzimy się w kolejnym filmie. Trzymajcie się, cześć, do zobaczenia. So they took you to Gross Rosen and uh, to the subcamp there. Yeah, Wolfsburg. to the Wolfsburg. Yeah, and that was really where you spent most of your time yeah, in the camp. Yeah, in the camp. There we spent from Sivan, which is what? Uh, what uh, what's the secular month? Oh, May, so June? May. 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 Till February, practically. Mm. On the way travel. Mm -hmm. There is a different, uh, I, uh, before I, a few years, not the two or three years before deportation, I used to learn with the rabbi and the local, was, uh, not the chief rabbi, but the, 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 all intents and purposes he was the chief, but he was the dayan, which is as a sub. We learned that's where I got uh, ordained. Uh, but him, we, uh, we covered a great part of the code of the Shulchan Aru. You were 15 when you were ordained, right? Yeah, six, 16, 16 and a half. Uh -huh. You were left. Uh, then at the very end, when things became so bad, we decided that we are going to learn the, the, a measure. 
uh, chapter 25 that deals with women or husbands who were lost. Oh. The idea was, we felt we heard the Germans and, and so on, we should know uh, after that what, what to uh, find out in case women will have problems, we should know the laws and should know the so he was he had a foreboding of, of bad things. To what? Come. He was that was an omen in his mind of bad yeah, it was things. A to come. No, but he didn't know foreboding and um, things. It was uh, usually <coughs> <coughs> after the war and so on. There's always problems of um, of a go not. <coughs> you need some water. I don't know what would be good. That, that maybe the air condition is. Oh. Would you like some orange juice? Will that help? Maybe it might. The throat? I think it will help with the throat. I don't have a cup. Okay. Do you have, do you have, uh, I'll, I'll drink from that. Uh, you can, I think, drink. Put the tape again. Just to take a moment. <sighs> Good juice. So where were we? Can you? Can you so oh, so so we were. He told us to prepare. To when I was in Wolfsburg, and I sort of took upon myself of mostly two transports from Siget to keep a, um, also a memory to who who died, so that I could afterwards be a witness for the, the wife to. But after the war, it turned out that women fared worse mm -hmm. because with children, Mengele sent them straight. He did not check whether they're, whether they're uh, uh, able to work or not. So I, to this day, know who was the first victim. Mm. But he never, he, he didn't, of course, survive, and neither did his wife survive. What did you, what did you do in the camp? Well, depends. That uh, I, I think that it was very, very crucial, and uh, to the survival. How you, the, I was interested purely in, in survival. Mm -hmm. So much so. I think I mentioned in the book and the memoirs, but it's worth de mentioning again. There was uh, in my neighborhood in Siget, there was uh, another family by the name of Dupe. Their son, they had a son at my age, a little, old, a little older, a year, who went to the gymnasium, was already, uh, who went to school, which I uh, who did the exercise school at some exercise, who was a robust and so on. I was pale, what did they expect? I sat all day long in the, in the, in the synagogue, in the smedish, with closed doors, with closed windows. <coughs> I remember when I, we came to Wolfsburg, he was sitting there and we went to work. He was with muscles, so to speak, at the beginning was shoveling and, <coughs> and he looks at me and I couldn't resist and said, what will happen? You said what will happen. No, he asked me, yeah. he was robbers yeah. and he was able to work and he sometimes even gotten some extra piece for extra or bread for work. My policy was not to work, not to extrain myself, not extrain myself. To, to do the minimal to, to make sure you survive. Yeah, just when the SS looked, I looked, I just, my shovel moved. Mm. He said, as it say with Rahmanes, with pity, how would you survive like this? <laughs> well, sometimes later, we were already in Ebenze, which is the other mm -hmm. His father was with him. 
can never forget that. One day, the father tells me, we were sitting, standing near each other. Look at Ossia, at Oscar was his name. He was already what we call the Muslim. You don't know that expression. A Muslim, I don't know where the, exactly what the etymology is, was someone who you know will die within 24 hours. Mm-hmm. Malnutrition. Then the father told me, he was our neighbor. Those were his words. You will survive. It was the second time he told me. You will survive. See what happened to Osi. You'll come home, tell my cousin, he named him, what happened to him. Exactly. Next morning, Osi was already dead. Because he had exerted himself so much that he was so weak? I think the exertion without, the, without, composi- without nu- uh, nutrition and other things, health things, mm. he didn't make it. What was the nature of the work? What was going on in the camp? What was oh, the, the different camps had different the work, more difficult. I was, worked with a shovel, we dug. The, the 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 work was usually in, at least in my case the germans built uh, tunnels for in, to to they dig tunnels to build fact initial factories against against bombing i see to do the work so so they would not so be destroyed so we we would well, I describe it in detail. If you want the details, yes. it's, uh, it's important. I, we went in the particular place and made a hole, dig a hole, and then the hole was dynamited. Mm. And then we came again, we mean the Jews, the workers came with the chila, with the wagon, and took out, and took out uh, the the debris, whatever it is. So there was room, and and then we went further, and so we weren't allowed to use the dynamite. In my case, in Baldersburg, it was Italian s- soldiers, war prisoners, who did the bombing. Mm. I have a whole story you read yeah, yes. about the battle, and so. Well, I want to come back. I want to come to that. I think that's an interesting story. But, yes. But I, I wanted to ask you in general. Did you continue to study Talmud or no, practice well, religion? No, I could not. There, there were not. Uh, far but from I remember that. that you had. Me- you remember. I after I mentioned that yes. after I uh, was settled down, so to speak. Yes. I had those di- 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 that that uh, made the holes, and I had a, a, so to speak a fixed job. Uh-huh. On the way, I could begin thinking. Mm-hmm. Till then, my job was to look at that says anyone that it doesn't c- catch me not working. Uh-huh. And when we came to camp, we had to make sure we had to have a place to sleep. And everything is there, so I had no, no uh, time to learn. Did you have any kind of? Did you were you able to continue any kind of religious practice in the camp? Religious. Yes. Did you did you mark the Shabbat? Did well, you, did well, you mark any well. Of the we days? know it's Shabbat. The religious, uh, the the problem was Pesach. Uh. Problem was Shoni Yom Kippur. You know about the davening. You know the blattel. Yes. I know about the davening that they allowed us Kol Nidre. They allowed you Kol Nidre. Yes. But otherwise, we were working. Mm. So there was the, like, almost none. Mm. T- t- tell me the story about the blood. I know it's in your book, but I think I'd like to I'd like to record the story. Well, I'd like to record the story. It's uh, it's uh, there was uh, start from the very beginning. <coughs> the technically, we had off every second Sunday.
but they did not, but they did not really realize. They always, the SS always find an excuse. Supposedly, we are volunteering. But uh, nevertheless, it happened a few, Sunday, a few hours where we could sit and, and do nothing. Mm -hmm. The SS didn't bother us. So there was the, 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 the people that worked, it's called, it was called Ackerman, who do the drilling and who had the, they had the couple who was also the name of Weiss. Mm. And when we were sitting that, that, that Sunday, or the supposedly free Sunday, he was, uh, I said, and we talked, I remember what we learned, the tractate of Shabbat, because the people knew it from the book, from the prayer book and so on. And I was sort of a leader. He saw that and sort of decided that he'll take me in, in his company. Ackerman, who was doing that, it was a very difficult company. And therefore, while well, the others worked 12 hours and uh, they worked only 10. And occasion, sometimes they even got cigarettes from the company. From so uh, when I got cigarettes, I sold it for bread. So the idea was, why, why would they take me to a company which work so uh, is more difficult than others because those drillers you know that made the hole had to be sharpened and they didn't want that to be bring to a fire to a schmida to a smith they wouldn't they didn't want to do it in the ca in the in the in the tunnel itself fire so it was outside. So somebody had to bring those drillers to the smith, sharpen and bring it back two or three times or more times during a, a night, let's say. So if I, and they usually chose the youngest, I was the youngest, to do that work. That made it was much easier and I also the person also got the benefits because the company did not the list. So he took me in into that, in his company, and I had those privileges. Mm -hmm. So during my, at night, when we worked at night, I used to do four or five times going through from, from the, the place of work inside the hotel, pending every day it got larger and larger, to the outside where they were sharpened and bring it back and so on. That's why I said before, I walked with the uh, I had to be very careful because when the other people took out the, the stones, the, 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 with the dynamite exploded, they had a uh, little chila, they called it, a, a little car, car, car or something. And there was hardly any room for a car or for a human being. Had to, there were cases where people were, squ were uh, sketched. So on the way, there was uh, in a crossroad, there was a German. It was not a German, it was a toad. That means, toad means the, uh, one uh, false Deutsch, uh -huh. but then Deutsch was really his mother tongue. You could you could recognize if he was a false Deutsch from Poland. He spoke if he spoke German, it was a Polish accent. So he was we a Pol know what he was Polish. He was, but he was German. Uh -huh. I was born in Poland. I see. Okay, but false Deutsch. Yes, and I used to met him. Of course, of night I met him a few times. I had to lift up my meats on my head, the procedure. One night, I walked, and then time beginning to, I even, 
discuss, I remember what I was thinking about. I described that to some com interesting, uh, not halachic, Talmudic question. Next chair. And I saw him, they used to eat the in, in between uh, the, and the night too. But I saw him, he had his, his food is uh, wrapped in a page of Shulchan Aruch. I remember the Hilchot Pesach, the, the laws of Pesach, and I remember even the, the particular law, whether you could do it through an agency, an agent. And I, I can and I felt his feet. And I asked him to give me the, the blood. It was, it was saturated from fat. But he took out the revolver. The but I was sort of convinced. And he gave it. And I brought it to camp. But then, as I said, there was a danger. If the Germans, <coughs> you couldn't carry anything contraband. Mm -hmm. So a Jew by the name of Heinz Finkelstein, I think he was from Matasalka, that's a particular community. He carried it on his, on his uh, body. When we came back to camp first, uh, we used to, was, if there's a free Sunday, we could use it. But a month later, when we went to Amos, you know, the end, mm -hmm. and there it was a totally different. There was a Vernichtungslager, like extermination camp. And I saw him from a distance, and I asked him, motioned him, what's happened? And he knocked on the, I know it means he has it. Mm. And then I was told two or three hours later, he collapsed and he was taken to the camp, um, uh, to the Masrefa, to the, and he was burned together with the blood. He was, he was in, in the crematorium. What? I'm sorry, he was, I, I didn't hear what you said. He, he was, I was told. Yes. He collapsed, and then they took him to the crem crematorium. To the crematorium. And they burned him. And with the blood off. With the blood. Mm. And which I use is, tells you, I call a Musar Aske. The blood of the Torah has value only if there's a Mr. Finkelstein. Uh. No Mr. Finkelstein, no blood. Mm. You know, one thing that was interesting, uh, was that that I that I was curious about from your memoir is that a number of the of the, of the capos seemed to be interested in you and a member the 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 the, the capos the capos yes yes they they were um, they seemed interested in you and uh, that's I can't explain though and there is just a minute and there is a story. I don't know. Which I don't, I don't mention it. I didn't know, and I think I will use this opportunity to mention. I uh, one day, I right in, I'm still in Wolfsburg. Mm -hmm. One day, rumor had it that, that they taking kid children, kids, I mean, my age, to uh, peel potatoes. You don't know what that meant. First, it meant warm. Usually, you're in the kitchen. You peel potatoes. Secondly, you have what? Uh, you have food. It's raw. You could throw it in the heater. You could throw it in the oven. So it was the, one of the most desired jobs. Mm -hmm. So. I uh, smuggled my, not smuggled, I joined them. I went in and sat down where they were supposed to meet. The assistant, the vice director, a short fellow, he had asthma, 
you could imagine if he had, had that position in camp, he was not a, a, a bird. He was not. A, he was known a certain ruth, 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 ruthlessness. Ruthlessness. He took me out. I, the second time I went, I smuggled him again. Because I never, I, I don't, I didn't think he, I ever met him, ever knew him. I met him, of course, I saw him every day. But not a kind face to face kind of meeting. And he took me out the second time. So I saw it's useless. Then it turned out that they were, wouldn't take him to peel potatoes, they were to be killed. Mm. Now, I didn't write in the memoir because I didn't, and I don't know today either about that. Why? Why would this man, who was basically cruel and inconsiderate, why would he take out? Why did he even know me? Mm. The only explanation I have is that the one who, t they only took somebody to the care of their needs, household needs, other needs, took care of his house and cooked and so on, was from Siget. And it even, I think he even told me that, that he once pointed out, pointed me out to him, told him I was an Iloi. I'm sorry, this was a person who helped, who worked for him and was also from Siget. Yeah, no, he, one of our uh, refugees. Yes, okay. Who, who, who he, this couple had a, ho had a room, a house. I see. Needed. So this fellow from Siget took care of his needs. I see. He told me, I think, I think, that he once pointed out, told them, pointed at me, that I'm a Nilui. I see. I know, tell, you know that. So he saved you. He may have, um, could it be, I can't believe it to this, could it be that this man, despite his, still didn't want that a Nilui, that the learning of Talmud should continue. It's staggering. Did he tell you why he was taking you no. out? He just said, go Oh, away. he doesn't talk to me. He never said that. Mm. He just said, go away. That there was another one that I mentioned, by the name of Levkovich, who told me he was a, a couple, who was once a Gerachoset, he said that used to ask me to quote him erotic sections from the Talmud. <laughs> erotic. Erotic, yes. I said erotic, yes. erotic, uh -huh. yeah. And he gave me a piece of bread or something. That I understand. 